Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wie ihr schon bemerkt habt, geht es diesmal nicht um die klassischen Wildkameras, die ich sonst in dem Wald aussetze, wo ich die Tiere beobachten kann, die sich dort bewegen. In diesem Video geht es um eine Kamera, die ich in meinen Nistkasten installiert habe und hier sieht man auch schon einen Überwinterungsgast, eine Blaumeise. Wenn dies euch interessiert, bleibt doch gerne dran. Ich wollte euch kurz einmal diese Kamera vorstellen. Diese Kamera habe ich mir bestellt bei Greenback Yard und es handelt sich hierbei um die Golbang 4921-07. Dies ist eine IP-Kamera und perfekt geeignet um den Brutverlauf im Nistkasten ohne die Vögel zu stören, zu beobachten und zu dokumentieren. Die Kamera verfügt über ein Drittel Zoll CMOS-Sensor, wo man eine effektive Pixelgröße hat von 2304 x 1296. Sie kann natürlich Foto- und Videoaufnahmen machen. Diese kann man per App oder per Browser per Echtzeit auf seinen Endgerät übertragen lassen. Sie ist natürlich auch super geeignet, um einen Livestream damit durchzuführen. Ich habe es auch schon mal kurz getestet auf meinem Kanal. Die Videos sind dort auch noch zu finden. Es sind auch vier LEDs verbaut, die in einem 940 Nanometer Bereich arbeiten. Es ist aber auch möglich, eine Zusatzbeleuchtung anzuschalten, dass man auch in der Nacht farbige Bilder bekommt. Dies werde ich demnächst auch noch mal ausprobieren. Ich habe es schon mal kurz gemacht und der kleine Piepmatz hier lässt sich dadurch auch nicht stören. Das Objektiv hat eine feste Blende von f1,4 und ein Sichtfeld von 120 Grad. Eingebaut ist auch, wie ihr merkt, schon ein Mikrofon, wo man einen sehr guten, klaren Ton auch hinbekommt. Zum Speichern der Daten kann man noch eine bis zu 128 GB SD-Karte einlegen und durch ihre IP66, also sie ist staubgeschützt und vor starker Nässe, kann man diese Kamera auch perfekt an seinem Vogelhaus einsetzen oder zur Überwachung des eigenen Grundstückes. Bei der Stromversorgung hat man zwei Möglichkeiten. Also man kann es ganz einfach an die Steckdose mit 230 Volt anschließen. Oder was für mich ausschlaggebend ist, weil ich auf meinem Balkon keinen Stromanschluss habe. Man kann sie auch mit einem 12 Volt Blockakku nutzen. Ich nutze da die 12 Volt Akkus von Kraftmax mit 20 Ampere Stunden. Die hatte Hardy auf seinem Kanal Wildkamera D empfohlen und dieser Empfehlung bin ich nachgekommen und komme mit einem solchen Akku, ich habe zwei davon, ungefähr fünf Tage im Dauerbetrieb mit dieser Kamera. Im Lieferumfang befindet sich die Kamera mit einer kleinen WLAN-Antenne, den Netzstecker für den Akkubetrieb, den Stromstecker für 230 Volt, eine Verlängerung für die 230 Volt, zusätzlich noch eine Außenantennenanbringung für die WLAN-Antenne, ein Befestigungsrahmen für die Kamera, Befestigungsmaterial und Aufkleber, dass auch die SD-Karte wasserdicht geschützt werden kann in der Kamera. Hier noch eine kleine Kamerafahrt in das Vogelhäuschen, wie ich die Kamera angebracht habe. Also sie ist oben befestigt mit einem Loch, wo ich die Kabel durchführe. Und rechts sieht man die Befestigung der WLAN-Antenne. Also hier ist die Verlängerung dran. Das zeige ich euch gleich, wie das draußen aussieht. 
Also hier ist die, die WLAN-Antennenverlängerung, was natürlich einen besseren Empfang bietet. Und runter weiter geht es mit der Verkabelung. Zusätzlich habe ich zum Schutz von Nässe mir einen Batteriekasten besorgt, wo ich bequem den Akku einlegen kann. Dort sind sogar Platz für zwei Akkus. Zurzeit habe ich die Kamera nicht im Nistkasten angebracht, weil wenn man sie länger nicht gebraucht, da kann sie Schaden nehmen. Ich werde sie im Frühjahr wieder anbringen, so wenn die Nistzeit der Blaumeisen anfangen. Das soll es denn auch gewesen sein für das kleine Vorstellungsvideo der Goldbang 4921-07. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Dann heißt es für mich, wie immer zu sagen, liken, Kommentare und gerne auch ein Abo dalassen. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!